ఉత్తరాఖండ్ ఆందోళనకారుల పైన జరిగిన అత్యాచారాల సంఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తుని ఒక నెల రోజుల లోపుగా పూర్తి చేయవలసిందిగా అలహాబాద్ హైకోర్టు సిబిఐ ని ఆదేశించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఆరు సంవత్సరాలకు పైగా ప్రజలతో ముఖ్యమంత్రి అని ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం అది దురదర్శన చేసింది అదేంటంటే సాయంత్రం ఆరున్నరకి మొదలై ఒక అరగంట పాటు రోజు ప్రతి సోమవారం ప్రతి సోమవారం ఆయన స్టూడియోకి వచ్చేవారు ప్రేక్షకులు తమ సమస్యల్ని నేరుగా ముఖ్యమంత్రి గారితో ప్రస్తావించేవారు మధ్యలో నేను సంధానకర్తగా ఉండేవాడిని అంటే పరిచయం సార్ ఈయన నల్లగొండ నుంచి ఈయన ఈయన రాజోల్ నుంచి మాట్లాడారు ఇలాంటి ఆ సమస్య చెప్పేవారు అంటే ముందే ఈ శాఖకు సంబంధించిన సమస్యలు చెప్పండి అనేవాళ్ళు అవి చెప్పేవారు ఆయన స్టాఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు నోట్ చేసుకునేవాళ్ళు వీటిని వచ్చే వారం లోపల కొన్ని పరిష్కరించేవారు కొన్ని పరిష్కారం అవుతాయి కొన్ని కావు ఎందుకంటే అది ఒక రోజులో అయ్యే పని కాదు సార్ మా ఊరికి రోడ్లు లేదు అంటారు వర రోజులు వేయగలమా దానికి డబ్బులు ఎక్కడ అలాగే స్కూల్ లేదండి కొన్ని శాంక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే అంటే పర్సన్ కాకుండా ప్రజలకు ఉపయోగపడేవి వాళ్ళు నోట్ చేసుకోవడం వాళ్ళకి జరిగేది అయితే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ చూస్తే అండి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ అయితే చీఫ్ మినిస్టర్ మనం వెళ్ళాలనుకోండి మాది గేట్ వన్ గేట్ టూ గేట్ త్రీ సెక్యూరిటీ వన్ సెక్యూరిటీ టూ అలా గేట్లు అన్ని ఉంటాయండి ఫర్నిష్ తీసుకోవాలి అన్ని ఉండేవి మరి అప్పుడు ఏంటి సార్ అప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి సెక్యూరిటీ కానీ ఇంత ఉండేది కాదు కానీ ఉండేది ఉండేది అంటే నాకు కలిగినటువంటి అదృష్టం ఏంటంటే అంటే వీళ్ళతోటి టీవీలో పరిచయాలు ఉండటం వల్ల చేయటం వల్ల ఎవరు ఆపేవారు కాదు పంపించేవారు వారు కూడా పెద్దగా టైం ఏం కాకుండా లోపల పిలిచి మాట్లాడేవారు నేను వ్యక్తిగతంగా నా గురించి ఏం అడుగుతాను సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇదండి వచ్చేవారు అవి చేద్దాం అండి సరే అంటే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఏమైనా పరిచయం ఉందండి ఆయన వచ్చి సీఎం గా ఏమంగానే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేద్దామని అడిగాం ఆయన నేను ఇలాంటిది చేయను అన్నాడు ఆయన ఇది జాబులు జాబులు లాగా నేను నేను చెయ్యని ఇది నేను వస్తాను పత్రికా విలేకరులందరినీ పెట్టండి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు నేను సమాధానం చెప్తాను నువ్వు దానికి సంధానకర్తగా ఉండు అలాగే సార్ అంటే ప్రెస్ మీట్ లాగా అన్నమాట అది చేశారు అంటే ఆయన దృష్టిలో ఒకటి ఉండేది ఈ ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఫోన్స్ అన్ని వాళ్ళ వాళ్లే చేస్తున్నారు ఒకటి రెండు రెండు నన్ను నేరుగా అడిగాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఏ స్వర్గంలో ఉన్నాడో తెలియదు కానీ ఏం ఛాన్సరు ఈ ఫోన్లని మీరు చేస్తున్నారా వాళ్ళే చేస్తున్నారా అంటే సార్ ఫోన్ కాల్స్ నిజమే సార్ వాళ్ళ అందరూ చేస్తారండి మీరు సర్దుతారండి మీ ఉద్యోగం కదా అట్లా మాట్లాడేవాడు అలా జరిగేది తను కూడా సమస్యల్ని నేరుగా పరిష్కరిస్తాడు ఎక్కువగా దాన్ని జాగు చెయ్యరు మీరు టీవీలో వార్తలు చూస్తున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు అప్పుడు అంటే పాలిటిక్స్ కి అప్పుడు రాజకీయాలకి ఇప్పటికీ అన్న మీరు అవగాహన ఉందా చూస్తుంటారా అన్న అవగాహన ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు అంటారు అంటే ఇప్పుడు రాజకీయాలు పన్నెండేళ్ల పిల్లాడ దగ్గర నుంచి ఎనభై ఏళ్ల ముసలాడ దాకా అందరికీ అర్థమవుతున్నాయి కానీ ఎవరు ధైర్యం చేసి ఇది ఇలా అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు అంటే ఎవరికి కూడా నిలకడ లేదు నేను ఇవాళ ఇలా చెప్పానంటే రేపటి దాకా ఈ మాట మీద నిలబడే అవకాశం లేదు మార్చేస్తాను కాదని చెప్తాము నేను అనలేదంటాడు అన్నిటికీ మించి నన్ను ప్రజలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారంటాడు ఇది గొప్ప విషయం అండి ఇది ప్రజలే తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను నేను అలా అనలేదు నేను అన్నది వేరు వాడు అర్థం చేసుకున్నది వేరు వాళ్ళతోటి వాగి యుద్ధం అనవసరం కానీ ఒకటి మటుకు జరుగుతుంది మన సమాజం మీద రెండు వర్గాలు విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి ఒకటి రాజకీయాలు రెండు సినిమాలు సినిమా వాళ్ళు మేమేం వాళ్ళని చెడగొట్టాలని తీయట్లేదు వాళ్ళు అడుగుతున్నారని తీస్తున్నామంట ఎవరైనా మిమ్మల్ని వచ్చి అడిగారండి 
ఇలా చొక్కాలాగం లేకుండా సినిమాలు తీయమని లేకపోతే కథలు ఇష్టం ఉన్నట్టు చెప్పమని అంటే వాళ్ళు మేమేం చెప్పాము మీ దగ్గర ఉన్న కథలే మేం చెబుతున్నాం అంటారు అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ గర్ల్స్ అది ఇది అదే ఆ వయసులో నా పిల్లలు ప్రేమించుకోవడం ఒక ప్రేమేనా అన్ని పనులు దానికి ఒక పద్ధతి కానీ ఇది కానీ ఏమి లేదు ఎవరు ఎందుకు చెప్పారు ఇంకా ఏంటంటే వితంట వాదం చేస్తారు ఆ గుళ్ళ మీద ఆ బొమ్మలు చూపిస్తారు అవి లేవా మీరు గుడికి తీసుకెళ్ళావని చూపిస్తారు మేము చేస్తే తప్ప ఏంటి అలాగే ఇప్పుడు కొత్త కొత్తవన్నీ వస్తున్నాయి పెళ్లిళ్ళే చేసుకోవాలా పిల్లల్ని అంటానికి పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు నేను ఎవరి తప్పు పడట్లేదు ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉంది ఆ అడిగే ముందు ఇది ప్రభావం మీరు మీ ఇష్టం మీ జీవితంలో మీరు చేసుకోండి ఎవడు అడగడు ఒక సమాజ వేదిక మీద వచ్చినప్పుడు అవి అడగాలా వద్దా అవి చెప్పాలా వద్దా అలాగే రాజకీయాలు కూడా నిన్న నేను ఒక మాట అని ఇవాళ నేను అనలేదని నన్ను మీరు తప్పు కాదు అని చేసుకున్నాడు చూసేవాడు ఏమంటాడు ఆ ప్రభావం చూ అవి తగ్గాలి అంటే మన టెలివిజన్ మాధ్యమం నిజాలనే చూపించాలి వ్యాఖ్యానాలు తగ్గించాలి అప్పుడు ఉపయోగపడు అయితే మీరు ఈ సినిమాలు అన్నందుకు ఈ సినిమా హీరోలు లేకపోతే హీరోయిన్లు వాళ్ళతో పరిచయాలు కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడటం ఉంది పెద్దగా పరిచయాలు లేవు నాకు తెలిసినంత వరకు అండి ఇది వరకు ఏం చేసేవారు అంటే సెల్ఫీ ఇప్పుడైతే సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు పూర్వం అయితే ఆ సినిమా వాళ్ళ దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్లు తీసుకున్నారు అంటే అటువంటి వాళ్ళతో ఏమైనా పరిచయం ఉందా లేకపోతే నా ఆటోగ్రాఫ్లే చాలా మంది తీసుకున్నాను ఓ సినిమా యాక్టర్లు అండి వాళ్ళకి సరదాగా ఉండేది పేర్లు ఏమైనా చెప్పగలరా అండి వీళ్ళందరూ నాకు చెప్తేనే వాడు శ్రీనివాసరావు వీళ్ళంతా తర్వాత వేరే చోటుకి వెళ్తే కూడా వాడు అంటే నేను సినిమాల్లో వేసి విడుదల కాని సినిమాలు ఉన్నాయి అలాంటి పని సందర్భాల్లో వెళ్ళినప్పుడు మర్యాదగా మాట్లాడతారు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాదకి నాకు పది నిమిషాలు ఎక్కువ ఇస్తారు వచ్చి పలకరించి ఇవి ఇది సందర్భంలో వేడుక ఇక్కడ హైదరాబాద్ వేదిక నేను కూర్చుంటే సాయి కుమార్ వచ్చారు నేను తెలియదు కదా అని అప్పచెప్పి కూర్చున్నాను అంత దూరం నుంచి నడిచి లేచి వచ్చాడు ఆయన లేచి వచ్చి సార్ నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ నా పేరు సాయి కుమార్ అండి అని అన్యాయం మీరు ఇట్లా మాట్లాడు అంటే నేను ముఖత కలవలేదు కానీ మిమ్మల్ని చూడకుండా మాకు రోజు గడవదు అంటే చాలా సంతోషం అండి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చెప్పారు ఆ మాట పీజే శర్మ గారు ఆయన మద్రాసు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏదో ప్రోగ్రామ్కి స్టూడియోకి వచ్చారు ఆయన చెప్తే ఇంకా చిరంజీవి బాలకృష్ణ వాళ్ళ సార్ నాగార్జున అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనతో నేను ఇంటర్వ్యూలు చేసాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలు చేశారు ఓకే అండి ఆయన ఇంకా ఎక్కువ జోక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయేమో ఆయన పైకి ఎంత కనపడతారో అంత సీరియస్గా జోక్ చేస్తారు ఓకే అమ్మో ఆయన చే స్టూడియోకి వచ్చారు నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి వెళ్ళి షూటింగ్ చేసాం అవన్నీ ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు అది అంటే చివరిలో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వెళ్ళాను వెళితే వెళ్ళిన రోజు ఆయన గొంతు బాగాలేదు మా గొంతు బాగాలేదండి కూడా చేస్తున్నారు మీరు అంటే సరే అండి మళ్ళీ తర్వాత చేద్దామని అలాగే సార్ అప్పుడు చంద్రబాబు కింద నిలబడి ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన కేవలం అల్లుడే తర్వాత ఈయన సీఎం అయ్యాడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తండి నేను మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం ఇంకోటి ఉంది కేసీ అబ్రాహం గారని గవర్నర్ గారు ఉండేవారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆయన పెద్ద ఆయన ఎనభై ఏళ్ళ పైన ఉంటాయి టీచర్గా పనిచేశారు ఆయన ఇక్కడ గవర్నర్ అయ్యారు ఆయన రోజు వార్తలు వినేవాడు మలయాళి ఆయనకి తెలుగు రాదు కానీ వార్తలు వినేవాడు అంటే చూడండి చూసిన దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది అర్థం చూసిన దాన్ని బట్టి ఆయన తన ఐదేళ్ల పదవీ కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇక వెళ్ళిపోబోతూ సందేశాన్ని రికార్డ్ చేస్తామని అడిగారు తమ్మన్నారు చెయ్యబోతూ మా ఆఫీస్ వాళ్ళకి మెసేజ్ పంపించాడు ఆయన ఆ పిల్లాడిని పిలవండి నేను కలవాల తన్ని అని మా డైరెక్టర్ గారు భయపడిపోయారు నువ్వేం తప్పు మాట్లాడావు ఆయన స్టడిగా ఉందేమో గవర్నర్ గారు పిలిచారు సార్ నేనే మాట్లాడతానండి 
సరే మర్నాడు వెళ్ళేవాడిని వెళ్తే నేను వస్తున్నాను ముందే చెప్పారు ఆయన అక్కడ వాళ్ళ స్టాఫ్కి చెప్పారు కూర్చోబెట్టారు ఆయన పేడ మేడమ నుంచి దిగాలి మెల్లిగా దిగి వచ్చారు పెద్ద ఆయన నడవలేరు దిగి వచ్చి రాగానే మొదటి ప్రశ్న ఆ అబ్బాయి వచ్చాడా ఆ దట్ బాయ్ కామ్ వచ్చేస్తాను ఇలా చూశారు యునో ఐఎమ్ ఏ మలయాళి ఐ డోంట్ నో తెలుగు బట్ ఎవ్రీ డే ఐ వాచ్ యువర్ న్యూస్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బుల్టిన్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ ఐ స్టిల్ వాచ్ ఇట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే ఇంకో మాట అన్నారండి అది నేను మర్చిపోలేను ఐమ్ ఏ పూర్ మ్యాన్ ఐ కెనాట్ గివ్ యూ ఎనీ గిఫ్ట్ నువ్వు నువ్వు సార్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ ది గిఫ్ట్ అన్నాడు నువ్వు లెట్ మీ గివ్ యూ అని ఆ పక్కన వాళ్ళ స్టాఫ్ ఉంటారు కప్పు సాసర్ అడిగి తెప్పించి దాంట్లో నేను కాఫీ తాగనని తెలుసు వారు పాలు పోసి పెద్ద అయిన ఆయన చక్కెర వేసి యూ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ నాకు కళ్ళబడి బర్ర నీళ్ళు మా ఇంట్లో మా తాతయ్య మా నాన్నగారు ఉండుంటే అలా ఇచ్చేవారు ఆయన అది తీసుకుని తర్వాత దండం పెడుతు ఐ విల్ రిమెంబర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై ల్యాండ్ ఐ విల్ వాచ్ ఇట్ మీరు ఏ సంవత్సరంలో రిటైర్డ్ అయ్యారండి ఏ సంవత్సరంలో రిటైర్డ్ అయ్యారు రిటైర్ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు అప్పుడు ఈ జీతం ఎంత ఉందండి దాదాపు ఒకటి లక్ష యాభై వేలు ఇప్పుడు పెన్షన్ కూడా వస్తుందండి ఇవన్నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెప్తారా చెప్పండి మీకు చెప్పినా పర్లేదు అయితే ఇంకా మీకు ప్రజెంట్ కోరికలు ఏమున్నాయా సార్ కోరికలు ప్రశాంతంగా ఉండాలండి మన గురించి ఎవరు మాట్లాడినా తిట్టకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు చేద్దామని వెతికి వెతికి వచ్చారు ఇంత ప్రేమని నేను కాదనలేను ఇలాగే ఎక్కడో ఒక ప్రస్తావన వచ్చింది మీరు వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ రావులపాలెంలోను రాజోల్లోను అమలాపురంలోను కాకినాడను కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు సాయన్ స్వరూప్ గురించి ఉంది మీరు తిట్టకుండా రెండు వాక్యాలు మాట్లాడారు నేను లేదు వెళ్ళాను అప్పయంగా మాట్లాడారు ఇంకొకసారి కలవాలి అనిపించే మనుషుల్లో ఆయన ఒకడు అంటే ఈ జన్మకి చాలు ఎందుకంటే ఈ మాధ్యమం మొదటి నుంచి నన్ను పెంచింది దాంతో కలిపి పెంచింది ఇవాళ మారుతున్నాయి ఇవాళ కూడా నేను పరిగెడతాను అంటాం న్యాయం కాదు బట్ ఆ రోజుల్లో గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంది సోషల్ మీడియా మీరు ఫాలో అవుతుంటారు ఫేస్బుక్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ చేస్తాను నేనేం పార్టిసిపేట్ చేయను పార్టిసిపేట్ చూస్తాను చూస్తాను అలాగే యూట్యూబ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఎవరు చూస్తారు ఎందుకంటే కొంతమంది వాళ్ళు సొంతంగా చెప్తుంటారండి నా అన్వేషణ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అండి అతను ప్రపంచ యాత్రి కూడా అని తిరుగుతుంటాడు చూసారా లేదా ఒకటైతే చూసినట్టు అలాగే బ్యాంక్ అక్క పిల్లలు ఉన్నాయి అది సైలాస్ కిచెన్ అని ఉందండి సైలాస్ కిచెన్ అని అమ్మ మాట పూల చొక్క నవీను మామణ్ణి ఇంటి ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా రోజు ప్రోగ్రామ్ చెప్తుంది నేను ఏం చేస్తాను ఇవాళ మా శాంతి స్వరూపి గారిని కలుసుకున్నాను మా ఇంటికి ఎలా వచ్చారు ఎలా వచ్చారు ఇలా ఇలా జరిగింది ఏదో చెప్తుంటారు అవన్నీ వాళ్ళు వీడియోస్ చూస్తుంటారు అన్ని చూడరు ఎందుకంటే వాటిలో చూడదగింది ఏమీ ఉండదేమన్నా నా అభిప్రాయం అవునండి కరెక్టే అంటే అది కొంతమంది ఇప్పుడు వంటలు చేస్తున్నారు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వంటల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎలా చేస్తున్నారు ఆ సాయిలాస్ మేడం గారు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటో చూస్తారు ఇంకొక ఆవిడ ఎవరో ఉన్నారండి యుఎస్లో ఉంది ఆవిడ తెలంగాణలో మాట్లాడుతుంది ఓ బాగున్నారులే అంటుంది ఆవిడ చేస్తుంది అది ఇక్కడ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అది ఏం చేయదు ఆ జిలేబీ ఎట్లా చేయాలి సకినాలు ఎట్లా చేయాలి అది నేను చూసి నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఈ న్యూస్ రీడింగ్ టైంలో అంటే వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు 
కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్లు కానీ లేకపోతే చుట్టాలు కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు మీరు వెళ్తారు కుదరదు అబ్బాయి చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అలా అటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయండి చాలా అంటే పోగొట్టుకునే ఉంటాయి వెళ్ళలేము ఎందుకంటే ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తుంది అక్కడ రమ్మని అంటారు మూడు రోజుల ఫంక్షన్ అంటారు చుట్టాలది ఇక్కడ ఏమో సీఎం గారి ప్రోగ్రామ్ ఉంది లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తున్నారు వెళ్ళడానికి ఉండదు చాలా జరిగినాయి అలాంటి ఈ సందర్భంలో మా ఆయన కోపాలు కూడా వచ్చినాయి లీవ్ పెట్టచ్చు కదా లీవ్ పెడితే ఎవడు అడుగుతాడు నేను లీవ్ లెటర్ రాస్తే మా డైరెక్టర్ గారు చింపేశారు నువ్వు వెళ్ళిపోతే డేంజరు వేరే వాడు అంటే అవుట్ సోర్సింగ్ చేయించాలి వాడు తప్పు చేస్తే నా మీదకి వస్తుంది నువ్వు ఉండాలి ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ పిల్లలు చూసారు సార్ ఎలా ఉంటున్నారు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఉంటున్నారు అంటే టీవీలో వాళ్ళ బయట వాళ్ళ మొత్తం రెండు ఇద్దరు చెప్పండి అంటే నాకు కలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే టీవీలో కనబడతారు కాబట్టి మొత్తం అందరూ మేము చెప్పినట్టు ఉండాలి నేను ఒక సందర్భంలో ఒక పాప అంది కూడా అన్నమాట అమ్మ ఏం చెబితే ఎట్లా కాదంటారు సార్ అదేంటి గవర్నమెంట్ చెప్తేనే కాదంటున్నారు నువ్వు నేను చెప్తే ఎంత చూస్తున్నారు కదా సార్ నన్ను కూడా నలభై ఏళ్ళు చూశారు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మనం గౌరవించు సార్ నేను కనపడుతున్నాను నువ్వు చెప్పినట్టు వినంటే కాదు ఇప్పుడు బయట కూడా ఏమైందంటే పిల్లల్లో ఒక తిరుగుబాటు ధోరణి ఎక్కువైంది తిరుగుబాటు ధోరణి ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న ఒక మాట చెప్పారండి ఇలా చెయ్యి ఎందుకు చేయాలి వాడు చదువుకుంటాడు ఉద్యోగం రాదు అటు ఇటు తిరుగుతుంటాడు నాయన తిరిగేపోతే లేదని నేను చెయ్యను ఇంకా ఏ స్థితికి వెళ్ళారంటే వీటికి వేరే వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి సినిమాలే దోహదమా నన్ను అడిగి కన్నారా మీరు ఎందుకు అన్నారు ఈ మాట రాముల వారు దశరథుని అడిగి ఉంటే ఆయన ఏం చేసేవాడు అడుగు బొమ్మడు నేనే బో నాయన నువ్వు వెళ్ళ నువ్వు మాట ఇస్తే నేను ఎందుకు వెళ్తా నువ్వు నువ్వు ఇచ్చింది ఎవరికి నీ పెళ్ళానికి నేను కొత్తగా పెళ్ళి అయ్యి వచ్చా నా పెళ్ళి అంతా నేను ఉంటా అంటే ఏం చేసేవాడు రామాయణం ఉండేది కాదు అది అట్లా అంటే అందరూ అంటలేదు ఆ ధోరణి అది ఇంకోటి ఏంటంటే వివాహ బంధాలు కూడా మారిపోయినాయి అంటే నిర్వచనాలు అన్ని కూడా మారిపోయాయి అంటే వాళ్ళు రిలేషన్ అంటున్నారు అండి సహజీవనం అంటున్నారు అలాగా మారిపోయినాయి అనమాట అంటే పూర్వం ఉన్న కాలకి ఇప్పుడు చాలా తేడా వచ్చేస్తున్నారు బంధం మీద విలువ లేనప్పుడు దానికి ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆకలి వేసిందండి ఆకలి వేసినప్పుడు తినటం అనేది అవసరం నువ్వు ఇంట్లో తింటావా హోటల్లో తింటావా రోడ్డు మీద బండి దగ్గర తింటావా అది నీ ఇష్టం నీ సౌకర్యం కానీ నీ ఆనవాయితీ ఏంటి ఇంట్లో శుచిగా పరిశుభ్రంగా అమ్మ చేసినవి తినటం ఆనవాయితీ ఇవే ఎందుకు తినాలి నేను రోడ్డు మీద తింటా తిను మీరు అనేది అది పెళ్ళ పెళ్ళిదిగా పెళ్ళి చేసుకుని ఏం చేస్తారు నేను అదే చేస్తాం అదే చెబుతున్నాయి విలువకి తగిన విలువ ఇవ్వనప్పుడు అయితే అందరూ అలా లేరు కొంతమంది మారుతున్నారు ఇవి అవుతాయి కానీ ఒకటి ఆశ రావద్దు ఏదైనా రానున్న రోజులు మరింత అందంగా మరింత ఆరోగ్యకరంగా మానవాళి మీద గౌరవం పెంచే విధంగా రూపుదిద్దుకుంటాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను దానికి ఈ మాధ్యమం దీంట్లో ప్రసారం అయ్యే కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేసే కళాకారుల జీవితాలు పరిపూర్ణంగా ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇందులో కనపడ్డ వారిని వాళ్ళు ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు తీసుకున్నప్పుడు ఆదర్శంగా బతకాలి బతికితే అది ఇద్దరికి ఉపయోగం అదే ప్రజలతో టచ్ ఉన్నవాళ్ళు 
ఇక ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ చూస్తుంటారు పేపర్ చూస్తారు న్యూస్ కూడా చూస్తారే బాగుంది ఎందుకంటే మీరు నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు అది ఆ వ్యసనం ఎక్కడ పోదండి మీరు చదవకపోయినా తెలుసుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక జాతి పెట్టారని జనసేన ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి టీడీ వాళ్ళు ఏంటి పదిహేడు నుంచి పెట్టాడు ఆయన చూస్తుంటారండి వార్తలు చూస్తుంటారా తెలుగుదేశం పార్టీను జనసేన కలిసినట్టు ఇవి ఇందాక మనం అనుకునేదేనండి ఇవి ఏంటంటే అవసరార్థం అన్ని మారుతున్నాయి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఆయన చెప్తారా అని అందుకని వాళ్ళ గురించి నేనేమి వ్యాఖ్యానించనండి వ్యాఖ్యానించండి తెలిసిన విషయాలు మీరు విన్న విషయాలు అదే వింటామంటే పత్రికలు టీవీ రేడియో వీటి ద్వారా వింటాం ఆయన తన ధోరణిలో ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళు ఎవరు వస్తారా వాడుకుందామని చూస్తున్నారు ఇవాళ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టిన వాళ్ళు రేపు తలుపేస్తున్నారు అది నేను ఇందాక అన్నది ఏంటంటే వీళ్ళు ఒకరోజు మాట్లాడింది మరో రోజు మాట్లాడు దాని అర్థం మారుతుంది విలువ మారుతుంది అందువల్ల వీటన్నింటినీ పక్కన పెట్టి ప్రజా సంక్షేమానికి ఏదైతే ప్రభుత్వం మంచి చేస్తుందో ఒక పథకాన్ని పెడుతుందో అది అమలు చేస్తుందో వాళ్ళకి మనం వాళ్ళు పది కాలాల పాటు ఉండాలి అంటే ప్రజలకి మంచి జరగాలి మాటలతో కాదు నేను ఈ పథకం పెడుతున్నాను దీనివల్ల ఇది ఇది ఇంతమందికి లాభం ఆ లాభం చూపించాలి నేను మీ జేబుల్లో ప్రతి వాడి అకౌంట్లో ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలు వేస్తాను అని వాళ్ళు చెప్పి నేను ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత వీలు పడలేదు ఈ పది పైసలు వేస్తా అంటే నేను ఇవాళ ఆ మాట అయినా అనకూడదు అంటే నిలబడాలి అలా నిలబడితే గెలవటానికి నిలబడ్డానికి గెలవటానికి ఏదో అనేస్తారులేండి అదే నేను అది ఎందుకు మనది ఏం చేయలేరు వీళ్ళు అప్పటికీ కొన్ని చోట్ల అండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలు పట్టుకుని ఆపుతున్నారు అది మీరు అట్లా అన్నారు ఏది చెప్పండి ఇక శాంతి స్వరూప్ గారు చివరిగా కొంతమంది జీవితాల్లో అనుకోని సంఘటన జరిగి వాళ్ళు అనుకున్నం కాకుండా ఏదో జరుగుతుంటుందండి అంటే పిల్లల దగ్గర ఉండకపోవచ్చు లేదంటే ఫైనాన్షియల్గా కరోనా విషయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడి ఉండొచ్చు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలంటే అంటే ఇదివరకు ఇదివరకు ఏవో కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళు అనుకున్నవి జరగలేదు వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి ఇది ప్రతి వారి జీవితంలో ఉంటుందండి మనం అనుకున్నవన్నీ అనుకున్నట్టు జరగవు కాకపోతే కొంత వేదాంత ధోరణి సహాయపడుతుంది దానికి బాగా ఉపయోగపడేది ఎవర్రా అంటే మన పెద్దలు రాసిన పుస్తకాలు అవి మనతో విభేదించం ఓ పుస్తకం తెచ్చుకుని ఓపిక్గా కాస్త చదువుకోగలిగితే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది తర్వాత ఇదే సమస్యని ఇంకోసారి చూస్తే మనకి సమస్యలు అనిపించదు దాంట్లో పరిష్కారం కలిసి ఉంటుంది ఎవరైనా జీవితంలో ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొని నిలబడి తను ఉన్న దాంట్లోనే ఆనందంగా ఉంటే అంతకు మించి పెద్ద విజయం ఏమి ఉండదు అది అన్నిటికంటే గొప్ప విజయం ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్లకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెటిక్ సమస్యలు అన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే త్వరపడండి వినాయన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స